We are so glad to be here. Estamos tão felizes de estar aqui convosco. We came to make a difference. Viemos cá mesmo para fazer uma diferença. It is amazing what God has done in our lives. É incrível o que Deus tem feito nas nossas vidas. The doors that God has opened. As portas que Deus tem aberto. I tell people all the time. Eu digo constantemente às pessoas. I am living a dream. Estou vivendo um sonho. I remember when we started. Ainda me lembro quando começamos. When the Lord spoke to us. Quando o Senhor falou a nós. My wife and I to step out in faith. A minha esposa e eu tivemos de dar um passo em fé. We quit our jobs. Deixámos os nossos trabalhos. And learned how to trust God. E aprendemos a confiar em Deus. Now I've noticed something about people. Agora tenho reparado alguma coisa em relação às pessoas. And this is just an easy example for me to use. E este é um exemplo fácil para mim para utilizar. The people from Luxembourg. As pessoas de Luxemburgo. <coughs> Have known me for four years. Conhecem já há cerca de quatro anos. I look a little different now. Estou um bocadinho mais diferente agora. Than I did four years ago when I first started coming. Que há quatro anos atrás quando arranquei convosco. I tell people. Eu digo às pessoas. I'm half the man I used to be. Sou metade do homem que já fui. I've lost a lot of weight. Perdi muito peso. I'm a lot smaller than I used to be. Sou muito mais baixinho, mais pequenino do que era antes. And many people have asked me, "What have you done?" E as pessoas têm perguntado o que tens feito. And this is what I've noticed about people. E isto é o que eu tenho respondido às pessoas. People are very interested in the results. Que as pessoas estão muito interessadas no resultado. But they're not very interested in the process. Mas não muito interessados no processo. They'll come and ask me, "What have you done?" Podem ir chegar para mim e perguntar-me o que tens feito. So I'll begin to explain to them what I've done. Então começo a explicar o que tenho feito. Oh, I can't do that. E as pessoas dizem, não well, consigo fazer isso. I can't do that. Ai, mas eu não posso fazer isso. Oh, there's no way I can do that. Ah, não, é isso? Não, então isso não há maneira de eu fazer isso. And I found that it's true in prosperity too. E também tenho aprendido que isto infelizmente também é verdade na prosperidade. People look at where prosperous people are now. Pessoas olham para o que é que as pessoas prósperas são hoje em dia. They look at what their life is like now. E veem qual é o seu estilo de vida. But they're not interested in what it took to get there. Mas não estão interessados em passar por aquilo que os levou a esse lugar. I love the story that pastor told. Eu gostei imensa história que o pastor contou. I remember times like that. Eu relembro-me dos meus tempos assim. I remember times in our lives. Lembro-me tempos nas nossas vidas. When we had nothing. Em que não tínhamos nada. We had three small children. Tínhamos três crianças pequeninas. We had a very big dog. Um cão muito grande. But we had no money. Mas não tínhamos dinheiro. No food. Não tínhamos comida. Nothing left in the house. E não havia mais nada em casa. And we had to make the decision. E fomos obrigados a tomar uma decisão. What are we going to do? O que é que nós vamos fazer? Are we going to believe what God says? Vamos crer o que Deus está a dizer? Or are we going to believe what circumstances Ou tell us? Ou vamos acreditar no que as circunstâncias nos dizem? Now, Pastor Callahan and I this morning. Então, Pastor Callahan e eu esta manhã. I want you to turn with me to 3 John. Querem que vire comigo aqui para a terceira João. And verse number 2 is very familiar to us. E o versículo número 2 é muito familiar a nós. God says I want more than anything else. Onde Deus diz que quer mais do que qualquer outra coisa. Now, some have said então, se alguns dissessem that this is God's favorite scripture, que esta é a passagem da Escritura de Deus, because he says this is what I want more than anything else, porque diz aqui que há pessoas que dizem que é isto porque diz aqui que ele isto é o que ele quer acima de tudo, and he tells us two things that he desires, e diz-nos que ele deseja duas coisas, that you would prosper, que prosperes, and you would be in health, e que estejas em saúde. So that's exactly what we're going to minister on this morning. Então é exatamente sobre isso que vamos ministrar esta manhã. On prospering, sobre prosperidade, and on health, e sobre saúde. Because I have found in people's lives, porque tenho descoberto nas vidas das pessoas, that's the two things that most people need. São a maior parte das coisas que as pessoas precisam são estas duas coisas. They either need healing, precisam de cura, or they need money, ou precisam de dinheiro, or they need both, ou precisam de ambas. So I always like to ask. Então eu gosto sempre de perguntar. How many came today? Quantos vieram hoje? Needing a healing in your body. Necessitando de cura no corpo. Some kind of pain. Algum tipo de dor. Some kind of sickness. Algum tipo de doença. How many came needing a healing? Quantos vieram aqui precisam de cura? We've got a few. Temos aqui uns quantos. Now let me ask you this. Então deixa-nos perguntar o seguinte. How many of you quantos de vocês could use some more money? Gostariam de ter um bocadinho mais de dinheiro? Isn't that amazing? Não é incrível? And many churches, e muitas igrejas, now not ours, no, 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 but many churches are afraid to talk about money. Mas muitas igrejas têm medo de falar sobre dinheiro. Because people don't want to hear about money. Porque as pessoas não querem ouvir falar sobre dinheiro. People get offended. As pessoas sentem-se ofendidas. Well, let me explain to you right now. Então deixem-me explicar agora mesmo. Those of you who know me, que aqueles que vocês me conhecem, I really don't care if I offend you. Eu não quero mesmo saber se eu vos ofendo. 
By teaching you the word of God. Porque estou a ensinar a palavra de Deus. I love you too much. Porque amo-vos demais. To not tell you the truth of the word. Para não vos dizer a verdade que está na palavra. And what I want to teach about prosperity. E o que eu vos quero falar hoje sobre prosperidade. I believe is one of the most important things. Creio que é uma das coisas mais importantes. That you have to understand about how to prosper. Que necessitam, necessitam de saber sobre prosperidade. In God's system of finances. De acordo com o sistema de Deus, de acordo com o sistema financeiro de Deus. So many people are looking for a get rich quick scheme. Há tanta gente à procura de um esquema de ficar rico rápido. We want one offering that's going to change our lives. Queremos que uma oferta mude a nossa vida. Pastor, just tell me if I sow in this offering. Pastor, diga-me só se eu semear nesta oferta. That tomorrow I'll be a millionaire. Que amanhã vou ser milionário. Now if I would do that today. Então se eu fizesse isso hoje. It would bless me. Iria me abençoar a mim. Because I bet my offering would be bigger. Porque eu vou apostar que a minha oferta vai ser maior. I promise you if you give to me today. Eu prometo que vocês me derem isto hoje. By tomorrow you'll be a millionaire. Amanhã vocês vão ser todos milionários. People would be running to give money. As pessoas estariam a correr a vida à frente para dar dinheiro. But I would be going against what the word of God says. Mas eu estaria indo contra aquilo que diz a palavra de Deus. I want to talk to you today. Quero de falar convosco hoje. Go with me to Ecclesiastes chapter 11. Venham comigo a Eclesiastes 11. And let's look at verse 1. E vamos ver então no versículo 1. He says cast your bread on the surface of the waters. Diz então Lança o teu pão sobre as águas. For you'll find it after many days. Porque depois de muitos dias o acharás. Now look at what he says in verse number two. E reparem só no que está escrito no versículo número 2. Now understand verse 1 says you've got to give. Então reparem que o versículo 1 diz que vocês têm que dar. Before you can get anything back. Antes de conseguirem ter alguma coisa de volta. Just like pastor was talking at the offering time. Tal como o pastor falou no tempo da oferta. I've got to send something out. Eu tenho que enviar alguma coisa para fora. Before I can ever get anything back. Antes de conseguir trazer alguma coisa para dentro, certo? Like pastor was talking about last night. Tal como pastor estava falando ainda na noite passada. Well, when God really blesses me, quando Deus realmente me abençoa, then I'll start tithing. Então aí eu vou começar a dar o dízimo. Then I'll start giving. Aí eu vou começar a dar a oferta. That's like the farmer saying. Isto é como se o agricultor estivesse dizendo. As soon as I get a harvest out of this field, assim que eu tivesse uma colheita deste campo, I'm going to start planting seed. Eu vou começar a semear sementes. There's no harvest coming from that field. Mas não há colheita que saia daquele campo. Until I put some seed into it. Antes de lá colocar uma semente. And it's the same thing in the kingdom of God. E é exatamente a mesma coisa no reino de Deus. He says you got to cast your bread on the water. Diz que temos que lançar o nosso pão sobre a água. Before you can expect it to come back. Antes de esperar que ele possa retornar a nós. But look at what he says in verse 2. Mas reparem só no versículo 2. He says divide your portion to seven or even to eight. Reparte com sete e até ainda oito. For you do not know what evil or misfortune may come. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Now that's interesting. Isto é interessante. God says give some to seven. Deus diz dá a uns a sete. Now go ahead and give it to eight. Então não vai 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 dá, dá oito. Because you don't know what's coming. Porque não sabes o que está a chegar. But God does. Mas Deus sabe. God knows what's coming down the road. Deus sabe o que está para vir já ao fundo da estrada. And so He's saying get into that rhythm of giving. Então entra neste ritmo de dar. Get into consistent. Giving. Entra num sistema consistente de semear. Because you don't know what's coming. Porque não sabes o que está para vir. So when I read verse number two, então quando eu leio o versículo número 2, the way I understand it, a maneira que eu entendo isto, is my giving today. É que o meu dar hoje determines my ability. Determina a minha capacidade. Or my capability. Ou a minha habilidade. To handle the things that are coming. De lidar com as coisas que estão prestes a vir. See, I want to live in the place. Então eu quero viver naquele lugar. That I'm living in constant harvest. Em que vivo numa a colheita constante. Because I'm living in constant seed. Porque estou a viver num tempo de semear constante. That I don't even know when bad things happen. Que eu nem sequer me apercebo quando as coisas más acontecem. Because maybe it's different here in Europe. Ah, talvez seja talvez um bocadinho diferente aqui na But Europa. But I'll tell you how it is in America. Mas eu vou vos dizer como é na América. What most people do. O que a maior parte das pessoas fazem. We wait till the need arises. Aguardamos que a necessidade surja. Like pastor was talking about last night. Como o pastor estava falando no outro dia, no outro passado. Just as an example. Só apenas como exemplo. Your car breaks down. O vosso carro avaria. And you think, oh God, I need the money to fix my car. E vocês precisam, ah, eu preciso de dinheiro para reparar o carro. It's going to cost a thousand euros. Vai custar mil euros. Lord, what do I need to sow? Ah, Senhor, o que é que eu preciso semear? In order to get that bill paid. Para conseguir pagar aquela fatura. So we wait till the need arises. Então esperamos que a necessidade surja. Then we plant our seed. Aí colocamos então a nossa semente. And now we have to work it to get the harvest. E agora, e agora então vamos ter que trabalhar essa semente para conseguir ter a colheita. But if I want to eat corn tomorrow, mas se eu quiser comer milho amanhã, does it do me any good to plant it today? Serve alguma coisa ir plantá-lo hoje? 
It takes about six weeks Demora cerca de seis semanas for corn to be mature enough for me to eat. para o milho ficar maduro o suficiente para poder comer. So if I want to eat corn tomorrow, então, se eu quiser comer milho amanhã, I need to plant the seed six weeks ago. eu necessito plantar a semente há seis semanas atrás. So that when my need arises, para quando surge essa necessidade, my harvest is ready to bring in. a minha colheita está pronta a ir ser, ser cefada. If I live in continual sowing, então, se eu viver num semear constante e contínuo, eu vou viver em continuo irei continuar a viver numa colheita contínua. Do people have a tendency to do that here too? As pessoas também têm aqui a tendência a fazer isto aqui. That we wait till the need comes. Em que aguardamos que surja a necessidade. And then we put our seed in the ground. E só aí nós colocamos a semente no solo. Pastors, do they do that here too? Pastores, isto acontece aqui também? Or is that just a problem in America? Ou será que isto é alguma coisa que só acontece na América? Don't lie to me. Não me mintam. And say that's just America. Não, não, não digam que é só na América. We have a tendency to do that. Nós temos uma tendência para fazer isto. We wait until the pressure gets very great. Aguardamos que a pressão seja insuportável. Truthfully, para dizer a verdade. We wait until we can't figure out how to do it. Aguardamos até que nós não sejamos capazes de descortinar como é que nós vamos sobreviver esta situação. And then we'll say, e é isto que nós dizemos. I just got to trust God. Ah, vou ter que confiar em Deus. Why don't we start with trusting God? Por que é que nós não começamos logo por início a começar a confiar em Deus? Then look what he says in verse number four. Reparem só no que diz o versículo 4. He says, "He who watches the wind, diz aquele que observa o vento, will not sow. Nunca semeará. And he who looks at the clouds, e que olha para as nuvens, he won't reap. Nunca segará. So if I'm waiting for circumstances to be perfect, então se eu estou à espera que as circunstâncias sejam perfeitas, before I sow, antes de eu semear, I'm never going to sow. Eu nunca vou acabar por semear. I don't wait until the time is. Eu não aguardo, não aguardo até o tempo ser. That I think I can afford to sow. Aquele tempo em que eu posso me dar ao luxo de semear. Pastor, you don't understand my situation. Ah, pastor, você não está a perceber a minha situação. Right now we can't afford to sow. Agora a gente não se pode dar ao luxo de semear. But, but, but I know we need to. Ah, mas eu sei que precisamos. We just can't afford it right now. Simplesmente não podemos dar ao luxo de o fazer agora. I can't afford not to. Eu não posso dar ao luxo de não fazer. I shared this. Eu já partilhei isto. Pastor has shared this. O nosso pastor já compartilhou isto convosco. Every week. Cada semana. We give away more. Nós damos mais. Than what we make. Do que aquilo que nós recebemos. In the natural. No natural. That's not possible. Isso não é possível. Now let me explain something to you. explicar algo. We're not a couple of poor pastors. Nós não somos um grupinho de pastores pobres. We didn't come here for your money. Não viemos aqui por causa do vosso dinheiro. If you think we came for your money, se pensam que viemos por causa do vosso dinheiro, keep your money. Guardem o vosso dinheiro. I don't want it. Eu não quero isso para nada. I don't need it. Eu não preciso disso. I'm doing just fine. Eu estou muito bem. Well, bless God, I'll keep my money. Ah, graças a Deus, então vou guardar o meu dinheiro. He don't want my money, I'll keep my money. Eu não quero o meu dinheiro, então não vou dar dinheiro. I want you to understand. Que é que vocês percebam? We have found out by the word of God. Temos descoberto através da palavra de Deus. How to work God's system. Como funciona o sistema de Deus? And God's system is much better than my plan. E o sistema de Deus é muito melhor que o meu plano. Have you ever tried to do it your way? Já tentaram levar algum de vocês fazer à vossa maneira? I have one question. Tenho uma pergunta. How's that working for you? Como é que está a funcionar convosco? The blessing of God, a bênção de Deus, it maketh rich, faz-nos ricos, and it adds no sorrow with e it. E não acrescenta dor. There's nothing in the blessing of God, não há nada na bênção de Deus, that makes me sorry. Que me faça ficar. Now go with me to Luke chapter 12. Agora venham comigo a Lucas 12. And this is an area of scripture. E esta é uma passagem nas Escrituras that many people will use, que muitos vão capazes de usar. Now, not your pastors, não, não, não os vossos pastores. But I know other churches mas, eu, will, mas eu conheço outras igrejas que são capazes de usar. Use this area of esta passagem nas Escrituras contra a prosperidade. And he, let's read verse 15 through 21. Então vamos ler o versículo 15 ao 21. I think that'd be the easiest way. Penso que será a maneira mais fácil. And then I'll go through and teach it. E depois vou então passar através da passagem e ensinar. So verse 15 through 21. Então do 15 ao 21. E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele razoava consigo mesmo dizendo que farei não tendo escolher os meus frutos e disse farei isto derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores ali, ali colherei todas as minhas novidades e os meus bens e direi a minha alma alma que tens depósito muitos bens muitos anos descansa come bebe e folga mas Deus lhe disse louco esta noite te pedirão a tua alma e o que preparaste o que tens preparado para quem será Assim é aquele que cuja a junta dos tesouros e não é rico para com Deus. Now I want you to notice something. 
Querem que reparem algo? Jesus starts out in verse number 15. Jesus começa dizendo no versículo 15. And he says beware of covetousness. E diz para sermos acautelados ao cautelarmos-nos com a avareza. So he's describing to me what covetousness is. Então o que ele está-me aqui a descrever é que é que é a avareza. Now look at what this man does. Então reparem só o que este homem faz. He becomes very wealthy. Torna-se muito rico. And he starts talking about everything I am going to do. E começa a falar sobre tudo aquilo que eu vou fazer. He said I'm very rich. Sou muito rico, diz ele. I'm going to build bigger barns. Vou construir celeiros maiores. Now is that telling us we shouldn't be rich? Isto está aqui a dizer-nos que nós não devíamos ser ricos. Well, Paul wrote to Timothy. Mas Paulo escreveu a Timóteo. A young pastor. Um jovem pastor. And said teach those that are rich in this world. E disse ensinar que eles são ricos neste mundo. Now if he's talking to a pastor. Então se ele está falando com um pastor. He's telling the pastor what to teach his people. Está dizendo ao pastor o que ensinar ao seu povo. Look, when you're rich, então diz, olha, se tu és don't rico, stop doing não, não pares de fazer what got you to the place that you became o, rich. O que te levou ao ponto de estar onde, onde estás hoje, que te tornou rico. Because I know how I used to be. Porque eu sei como é que eu costumava estar. When what I had wasn't enough. Quando aquilo que eu tinha não era suficiente. Let's say for instance. Vamos dizer, por exemplo, my electric bill. A minha fatura de eletricidade is 200 euros. É, por exemplo, 200 euros. And God says, e Deus diz, Well, let me say it this way. Deixa-me dizer da seguinte maneira. All I have is 50 euros. Tudo que eu tenho é 50 euros. 50 euros. 50 euros. Isn't enough to pay a 200 euro bill. Não é o suficiente para pagar uma fatura de 200 euros. So God says I want you to give the 50 away. Então Deus diz, eu quero que tu semeis os 50. We have no problem doing that. Nós não temos problema nenhum a fazer isso. Because it's not enough anyway. Porque já não chegava. But I might as well give God a chance. Então, mais vale dar a Deus uma oportunidade. But now you have 250 euros in your hand. Mas agora tens 250 euros na mão. And your electric bill is 200 euros. E a tua fatura é outra vez 200 euros. And God says, e Deus diz, I want you to give the 250 euros away. Eu quero que tu dês os 250 euros. And we say, e nós dizemos, well, that doesn't make sense. Mas isso não vai fazer sentido. I can pay my electric bill. Eu tenho que pagar a fatura de eletricidade. Why would I take 250 euros? Porquê que eu iria pagar em 250 euros e semear? And here's our thinking. E aqui está o nosso pensamento. Our thinking that has to change. Nosso pensamento que tem que mudar. If I give that 250 euros, se eu der estes 250 euros, I won't have it anymore. Eu já não os vou ter. He says if you're looking at the wind, ele diz que estás a olhar para o vento, or if you're looking at the clouds, ou para as nuvens, you're not going to sow, não vais semear, and you're not going to reap, e não vais colher. We have to get to the place, temos que chegar ao lugar, that we are consistent in our giving, em que somos tão consistentes no nosso dar, regardless of what things look like, independentemente do que parece as coisas à nossa volta. And I found out, e eu tenho descoberto, it's more difficult to give, que é mais difícil dar. Until I changed my thinking. Até eu mudar a minha maneira de pensar. It's more difficult to give. É mais difícil dar. When I have enough. Quando eu tenho o suficiente. Why do I need to give? Por que é que eu preciso de dar? Because I have enough right now. Porque eu já tenho o suficiente agora. Do you understand what I'm talking about? Estão a perceber o que eu estou aqui a falar? Does anybody else experience that? Está mais alguém a passar por isto? That it's easier to give when you don't have enough. Que é mais é mais fácil dar quando nós não temos o suficiente. Because I don't have enough anyway. Porque já não chegava. Well, now this man got to the place. Agora este homem chegou ao lugar. He says, I'm, I've got a lot of goods. Em que diz que eu tenho muitos bens. He said, what should I do? O que é que eu devo fazer? I have nowhere to bestow all of my stuff. Não tenho celeiro para guardar todos os meus bens. Here's what I'm going to do. Aqui está o que eu vou fazer. I'm going to build bigger barns. Vou construir celeiros maiores. But I want you to see. Mas quero que reparem. The last verse in that section. Que é o último, o último versículo nesta secção. He said, so is he. That lays up treasure for himself. Verse 21. 21. E disse ele então, e assim é aquele que para si ajunta tesouros. And he's not rich towards God. E não é rico para com Deus. That's God's definition of covetousness. Essa é a, é a definição de Deus da avareza. Is I'm no longer rich towards God. É que eu já não sou rico para com Deus. All of a sudden I don't need God anymore. De repente eu já não preciso mais de Deus. I believe Paul learned a secret. Eu acredito que Paulo aprendeu aqui um segredo. Paul said I've learned. Paulo disse eu aprendi. That whatever state I'm in, que não importa a fase em que eu esteja, there with to be content. Eu deveria estar contente, alegre. Now many people believe, believe Paul was saying. E muita gente acredita que Paulo estava dizendo. Whether I'm rich or poor, I'm happy. Quer eu esteja rico ou pobre, eu estou feliz. Has anybody else found out? Já alguém tem descoberto? It's easier to be happy. Que é mais fácil ser feliz. When you have some money. Quando tens algum dinheiro. Just one? Só uma pessoa? Is anyone else happier when you have some money? Está aqui mais alguém que está mais feliz que não tem mais dinheiro ou não? 
Now I have joy regardless. Agora fica a saber que eu tenho gozo independentemente disso. But I found out it's easier to be happy. Mas descobri que é mais fácil estar feliz. And it's easier to make other people happy. E é mais fácil fazer com que os outros à minha volta sejam mais felizes. When I have money. Quando eu tenho dinheiro. We went out to eat a couple Sim, months uma vez ago. há uns meses atrás para ir comer. Now, I don't know if they have these here. E eu não sei se aqui está isso. We have gospel tracks in America. Gospel tracks? Tracks. Tracks. You hand them out to teach them. Okay. Like a flyer. Like a flyer. Like flyer. Uh, então nós tínhamos lá uns folhetos de, de gospel. And they make some that look like money. E fizeram uns que pareciam dinheiro. On the outside it looks like money. No exterior parecia dinheiro. And a lot of people at restaurants e muitas pessoas nos restaurantes will leave those as a tip deixam isso como gorjeta instead of money. em vez de dinheiro. Now in America, Na América, our normal tip a nossa gorjeta normal when we go out to eat quando vamos comer is 20% é 20% of what the bill is. daquilo que é a fatura final. That's how we do it in America. É normalmente assim que fazemos na América. Well, one day we were at a restaurant então um dia estávamos no restaurante e a waitress came over to take our Our order. E chegou a empregada para pedir para a nossa encomenda. And she opened her notebook. E abriu o seu menu. And inside was one of those flyers. E dentro lá dentro estava um desses flyers, um desses flyers like money. que parecia dinheiro. And I said, did someone leave that as a tip? E eu pensei, será que alguém acredita que isso é uma gorjeta? She said, yes, they did. Ela disse, sim, sim, pensaram que era. I said, was there any money in it? E eu perguntei, ah, mas havia lá dinheiro dentro? She said, no, this is all they left. Ela disse, não, não, foi só isto que eles deixaram. I said, how much was the bill? Eu perguntei, mas quanto é que foi a fatura? She said, it was $43. Ela disse, foi 43 dólares. I said, that makes me mad. Eu disse, isso deixa-me furioso. I said, they were, they had to be Christians. Eles tinham que ser cristãos, de certeza. I said I'm a pastor. Porque eu disse, eu sou pastor. And that makes me mad. E isso deixa-me furioso. She said no, it's okay. Ela disse, não, não, não faz mal, tá I bem. know they meant well. Eu sei que eles tinham boa intenção. I said I don't care if they meant well. Eu disse, eu não quero saber se eles tinham boa intenção. That makes me mad. Isso enfurece-me. And I said I will make it up to you. E eu disse, eu vou te compensar isso. I reached in my pocket. Fui ao meu bolso. I pulled out a hundred dollar bill. Tirei uma nota de 100 dólares. And I said here's your tip for that disse, table. Aqui está a tua gorjeta dessa mesa. Do you know how much she wanted to hear what I had to say? Você sabe em quanto é que ela estava disposta a ouvir aquilo que eu tinha para dizer? Do you know how happy I made her? Você tem ideia quão feliz eu a fiz? She made more on that one tip. Ela ganhou mais naquela gorjeta. Than she did the rest of that day. Do que ela ganhou o resto do dia. I found out I'm happier. Eu descobri que eu fiquei mais feliz. And I can make other people happier. E consigo fazer com todas as pessoas fiquem felizes. When I have money. Quando eu tenho dinheiro. Now we come up with all kinds of excuses. Então e nós vimos com todo tipo de desculpas. Of why we can't give. De por que não podemos dar. Well, I can't afford it right now, pastor. Eu não posso dar esse luxo agora, pastor. There's nothing I need. Não há nada que eu precise. I'm doing well. Estou fazendo bem. Pastor, I don't have anything to give. Pastor, eu não tenho nada para dar. Now where I pastor in Kentucky. Onde eu pastorei em Kentucky. Used to be. Costumava ser. The poorest county. O, o, a região mais pobre in the entire United States. Em todos os Estados Unidos. That's what it was when we started pastoring there. Era lá que era uh, essa zona uh, antes de eu, de eu ter começado a pastorear lá. It's not that way anymore. Já não é a zona mais pobre agora. We're not the poorest county Já anymore. Já não somos a região mais pobre. And I know the word of God has made the difference. E eu sei que a palavra de Deus tem feito a diferença. Our entire church. Toda a nossa igreja. Used to be on what we call welfare. Gostava estar dependente daquilo que nós chamamos de segurança social. Where the government gives them their money. Quando o governo lhes dá aquele dinheiro. They give them food stamps. Dão-lhes ajuda para comprar comida. I started teaching on tithing. E eu comecei a ensinar sobre dizimar. And on sowing seed. E em semear semente. And one of the women came to me. E uma das senhoras chegou a mim. She said, Pastor, I want to tithe. E disse, Pastor, eu quero muito dar o dízimo. I want to sow seed. Eu quero semear uma semente. She said, but all I have are these food stamps. Mas tudo o que eu tenho é estes vales para comprar comida. I said, I can't use your food stamps. E eu disse, eu não posso usar esses vales. So I went to God. Portanto, fui a Deus. And this is what I told her to do. Isto foi o que eu disse a ela para ela fazer. I said every time you go to the grocery store. Cada vez que fores à mercearia. And you buy your groceries. E fores comprar as tuas coisas. I want you to take 10% of those groceries. Quero que pegues em 10% desses bens. And then bring them to the church. E os tragas para a igreja. And we'll start a food bank. E nós vamos começar um banco alimentar. So all the families that were on welfare. E todas as famílias que estavam pendentes da segurança social. They would bring 10% of their groceries. Eles traziam 10% dos seus bens. They would bring them to the church. E traziam-nos para as compras. Para as and compras we started a food bank. E começámos 
um banco alimentar. We started feeding the poor out of that. Começamos a alimentar os pobres a partir disso. They started sowing seed eles that same way. Eles começaram a semear semente dessa mesma maneira. They would give it to the church. Traziam no para a igreja. They would bring it to me. Traziam um a mim. Pastor, we just want to bless you. Pastor, simplesmente queremos abençoá-lo. We understand sowing seed. Percebemos o princípio da semente da sementeira e da colheita. And it didn't take long. E não demorou muito. We had no one left on welfare. E não tinhas mais ninguém dependente da segurança social. Pastor, we don't need it anymore. Pastor, nós já não precisamos disto para mais. They said, Pastor, we have more money than we've ever had in our lives. Nós estamos com mais dinheiro do que já alguma vez tivemos na nossa vida. I had one of them call me. Tive uma destas pessoas que me ligou. Now this has been a few years ago. Isto foi há uns, há uns anos atrás. She said, Pastor, I want you to know what I'm doing. Em que ela disse, Pastor, eu quero que você saiba o que eu estou fazendo. I want you to know what a difference the word has made in my life. Quero que você saiba a diferença que a palavra tem feito na minha vida. She said, I'm talking on my cell phone. Ela disse, estou falando agora ao meu telemóvel. Driving one of my Mercedes. Conduzindo um dos meus Mercedes. Going to the bank. Indo ao banco. To put some money in one of my accounts. Para pôr o dinheiro numa das minhas contas. Now this was someone living on welfare. E estamos a falar de alguém que há uns anos atrás vivia da segurança social. She said, I have more money than I've ever had in my life. Ela disse, eu tenho mais dinheiro do que já alguma vez tive na minha vida. We have to understand. Temos que entender. God has given us a way. Que Deus nos tem dado uma maneira. To become rich. Para nos tornarmos ricos. But the Bible warns. Mas a Bíblia avisa. He warns us about those who are looking for a way to do it fast. Avisa-nos para ter cuidado para aquelas pessoas que estão a procurar uma maneira para fazer isto rápido. This is not a get rich quick scheme. Porque isto não é um esquema de ficar rico rápido. I can't take an offering today. Eu não posso levantar uma oferta hoje. And promise you'll be a millionaire tomorrow. E prometer-vos que vocês vão ser milionários amanhã. Or that you'll be debt free in a week. Ou que ficarão livres de dívida de uma semana. But if I'm consistent. Mas se eu for consistente. I've get I've gotten into the system. E já entrei no sistema. And I'll do it every time every time God tells me. E faço cada vez que Deus me diz. There's areas I don't need God to speak to me about. Áreas em que eu já não preciso que Deus fale a mim. I do not miss a week. Eu não perco uma semana. Sowing into my pastor. Sem semear no meu pastor. It's the largest seed that we sow. É a maior semente que nós semeamos. If I'm out of town, se eu estou fora da localidade, when I get home, I'll make it up. Quando volto, até lhe compenso. I found out, porque eu descobri, I can call my bank, que eu posso até ligar para o meu banco, and have them send a check. E pedir para eles lhe enviarem um cheque. I'm going to make sure my seed gets out. Eu vou me certificar que a minha semente sai. And I am constantly looking for places to give. E estou constantemente à procura de lugares para semear. I'm looking for places to sow seed. Lugares para colocar uma semente. I found this out about God. E descobri isto acerca de Deus. I am 100%. Eu sou 100%. Addicted to giving. Viciado em dar. And God supports my habit. E Deus suporta este hábito. Most people in the church say this. Maior parte das pessoas na igreja. Well, you can't outgive God. Dizem, ah, tu não podes dar mais que Deus. But I don't know very many trying. Mas eu não sei se há muita gente a tentar. I'm trying to outgive Him. Eu estou a tentar dar-lhe mais que I ele. love to give. Eu gosto imenso de dar. Jesus said it this way. Jesus deve ter dito da seguinte maneira. But I don't know many Christians that believe it. Mas não conheço muitos cristãos que acreditem nisso. He said, ele disse, it is more blessed to give. É mais abençoado dar than it is to receive. E é de receber. How many know that's true? Quantos conhecem esta passagem? Let me ask you a question. Deixa-me perguntar-vos uma coisa. If I came this morning, se eu viesse esta manhã, and I stood up and I said, e eu me levantasse e dissesse, God spoke to me this morning. Deus disse-me esta manhã. Now He didn't say this. Atenção, Deus não disse isto. I'm just using as an example. Estou só a usar como exemplo. But if I said God spoke to me, mas se eu tivesse dito Deus falou comigo, and told me this morning, e me disse esta manhã, to give every person here, para dar a cada pessoa aqui, a 100 euro bill, uma nota de 100 euros, would you get excited? Vocês não ficariam empolgados? But if I said, mas se eu dissesse, God spoke to us today, Deus falou a nós hoje, and told us to take up four offerings, e nos disse para nós levantarmos quatro ofertas, would you be as excited? Vocês estariam tão empolgados? I thought you said you believed what the word says. Eu pensava vocês tinham dito que vocês acreditavam que a palavra dizia. That is more blessed to give, que era mais abençoado dar, than it is to receive, do que receber. We have to change our thinking. Temos que mudar a nossa maneira de pensar. We have to get more excited about our giving. Temos que começar a empolgar-nos mais sobre o nosso dar. Now I enjoy receiving. E eu gosto imenso de receber. But I love blessing. Mas gosto muito de abençoar. I love sowing seed. Gosto muito de lançar semente. I love to be the answer to somebody else's prayer. Gosto muito de ser a resposta à oração de algumas pessoas. I love to give something to somebody. Gosto de dar alguma coisa a alguém. And hear them say. E ouvir-lhes dizer. I've been believing God for this. Eu estava crendo em Deus por isto. That's exactly what I've been sowing for. Era exatamente isso que eu tinha estado a semear. That's the greatest feeling I have. É a melhor sensação que eu posso ter. Things don't mean anything to me. As coisas a mim não me dizem muito. I like nice things. Gosto de coisas boas. But they don't mean anything to me. Mas não me dizem nada. I'll give them away. Eu posso dá-las sem problema. I like nice pens. Eu gosto pens. Pens. Oh, pens. Sorry, pens. Yeah, okay. 
<risos> eu, não é calças, é canetas. Eu gosto muito de canetas. Canetas bonitas. I like nice pens. Gosto de canetas bonitas. The things you write with. Aquelas coisas com que vocês escrevem. I like nice pants too. Também gosto de calças bonitas. But you can't write with them. Mas não dá para escrever com elas, está bem? I like Mont Blanc. Gosto muito da marca Mont Blanc. I have given away. Já dei. Was that wrong to say Mont Blanc? É errado dizer Mont Blanc? <laughs> I like nice pens. How about that? Gosto de canetas bonitas, está bom assim? I have owned some very nice ones. Já tive umas canetas muito bonitas. But I have given 13 of them away. Mas já dei 13. I don't sit down and keep track of it. Eu não sento a tomar nota disso. But I want people to understand. Mas eu quero que as pessoas compreendam. This is how I live. Que é assim que eu vivo. I live by my giving. Eu vivo no pelo meu dar. I have people that don't know me ask me. Tem pessoas que não me conhecem e que me pedem. What do you do for a living? O que é que tu fazes com profissão? I give for a living. Eu dou por como profissão. See, I don't work for a living. Vocês sabem eu não trabalho para como profissão, para ganhar vida. Let me finish with this. Deixa-me só acabar com isto. There's a scripture in Ephesians chapter 4. Há uma escritura em Efésios 4. That Paul is writing to the church. Em que Paulo está escrevendo à igreja. And it's a very interesting area of scripture. E é uma passagem muito interessante. Because this is most people's mentality. Porque a maior parte da mentalidade das pessoas. I need to get a good education. É que eu preciso ter uma boa educação. So that I can get a better job. Para ter um trabalho melhor. So that I can pay my bills. Para poder pagar minhas faturas. Is that how most people live? Não é assim que a maior parte das pessoas vive? If I can just get a better job. Se eu simplesmente conseguir um trabalho melhor. Then I can make more money. Vou ganhar mais dinheiro. And then I can pay my bills. E vou conseguir pagar as minhas faturas. Ephesians chapter 4 says this. Efésios 4 diz assim. Let him that stole, a, stole, stealing something. Uh, aquele que rouba, stop stealing. Tem que parar de roubar. But get a job. Mas arranja um trabalho. Do something with his hands. Faz algo com as suas mãos. That he will have to give. Então terá que dar. It doesn't say get a job. Não diz para arranjar um trabalho. So that you can pay your bills. Para que possas pagar as tuas faturas. It says get a job. Diz que arranjas um trabalho. So that you have seed. Para que possas ter semente. And then if you give. E então se semeares. God says I'll take care of your bills. Deus diz eu vou cuidar das tuas faturas. I found out. Eu tenho descoberto. God does a much better job. Que Deus faz um trabalho muito melhor. At paying my bills. Pagando as minhas faturas. And taking care of me, e tomando conta de mim, and taking care of my family, e tomando conta da minha família, than I ever could. Do que eu jamais poderia fazer. So I don't work for a living. Então eu não trabalho para viver. I work for a giving. Eu trabalho para dar. And then I give for a living. E dou para viver. But the key, mas a chave está. I want you to understand é que eu quero que vocês isto. There's no one offering that's going to change your life. Que não haverá uma oferta que mudará a vossa vida. If you'll take what we've taught you this weekend, se vocês pegarem naquilo que nós temos ensinado este fim de semana, and do it on a regular basis, e o fizerem de uma forma regular e consistente, I promise you, eu prometo-vos, based on the word of God, baseado na palavra de Deus, it'll change your life. Que irá mudar as vossas vidas. But consistency is the key. Mas a consistência é a chave. I know a person Conheço uma pessoa that every day of their lives cada dia das suas vidas every single day cada dia they do 10 sit-ups fazem 10 uh, abdominais just 10 só 10 you may think well what difference would 10 make então, mas qual é a diferença que 10 faz well, every day então todos os dias 10 sit-ups 10 abdominais they're very thin estão muito magros they're in very good shape estão em muito boa forma i found out eu tenho descoberto the more consistent i am at anything o quanto mais consistente eu for em fazer seja o que for the better results i get at it melhor é o resultado que eu retiro disso if i exercise regularly se eu fizer exercício regularmente i'm in much better shape estou em muito melhor forma if i eat good regularly se comer bem regularmente i feel much better sinto muito melhor If I sow seed regularly, se semear semente regularmente, my harvest comes in consistently. A minha a colheita vem até a mim de uma forma consistente. It's the greatest thing that I could teach you about prosperity. É a melhor coisa que vos posso ensinar sobre prosperidade. If you will consistently do what the Word of God says, se consistentemente fizerem o que diz a palavra de Deus, you pay your tithe. Dão o nosso dízimo. You sow into your pastor, the one teaching you the word. Semeiam no vosso pastor aquele que está a ensinar a palavra. And you do whatever God says to do with your money. E fazem o que Deus está a dizer para vocês fazerem com o vosso dinheiro. All the time. Todo o tempo. Consistently. Consistentemente. You watch the difference it'll make in e your life. E vão ver a diferença que isso vai fazer na vossa vida. Too many times. Muitas vezes. We're letting circumstances dictate to us. Temos permitido que as circunstâncias ditem a nós What we're doing with our money. aquilo que fazemos com o nosso dinheiro. I am dictating to my circumstances eu estou ditando às minhas circunstâncias What I do with my money. o que eu faço com o meu dinheiro. My seed comes first. A minha semente vem primeiro. 
years ago. Há uns anos atrás, we learned about sowing into our pastor. Aprendemos sobre semear no nosso pastor. My wife and I would take him and his wife out to dinner. Minha esposa e ele levávamos a sua esposa e ele ao a jantar fora. We didn't have a lot of money. Não tínhamos muito dinheiro. Now I have made the commitment. Então eu tinha tomado o compromisso. If we go out to eat, se nós vamos comer fora, I'm paying. Eu pago. He has to pull rank on me. Ele vai ter que pull rank. Like a general to us. Okay. Ele vai ter que submeter a mim. To tell me he's going to pay. Para dizer que vai vai pagar. I refuse to let him. E eu eu recusar a deixar que ele fosse considerado meu superior para pagar a fatura. I'm not going to let him steal my blessing. Eu não vou deixar que ele roube esta bênção. But I remember times going out to eat. Mas eu lembro-me de alturas em que saímos para comer. We would have to let them order first. Em que tínhamos que os deixar eles de encomendar primeiro. To make sure that we had enough money to pay for the meal. Para ter certeza que nós tínhamos dinheiro suficiente para pagar a fatura. I know they knew what we were doing. Eles sabiam o que é que nós estávamos fazendo. We were just going to get a salad, pastor. Ah, vamos só comer uma salinha, pastor. You get what you want. Como vocês o que vocês quiserem. But I was going to make sure my seed went out. Mas eu queria me certificar que a minha semente era enviada. Before I ever took care of myself. Antes que eu começasse a tomar conta de mim mesmo. I'm not there anymore. Então eu já não estou aí. I don't have to let him order first. Eu não já não tenho que pedir que ele peça a encomenda primeiro. I let him order first out of respect. Eu deixo a encomenda primeiro por uma questão de respeito. But not because I don't know if I can pay for it or not. Mas não porque eu não sei se vou conseguir pagar a fatura no final ou não. Pastor Jim and Elizabeth are doing just fine. Pastor Jim e Elizabeth estão a fazer-se neste momento muito, estão muito bem. I am a blessed, blessed man. Sou um homem muito abençoado.